，青石在那里，你知道吧？我不管你们什么办法，让他立刻回来。王杰森评估报告，无论怎么写，都违背采用。你怎么？你为什么这么肯定？这邱建祥女儿给我的，四年前，王杰森做老鼠仓。通过永利药企获利所有证据和档案，其中包括王杰森要挟邱建强购入海博生物的全过程。这些东西明天就会交到胡平手里。你既然有这个资料，为什么不早点交给警察？我对这个人成功失败一点兴趣都没有，因为牵涉到情事，我还没来得及。现在让他回来，如果情事有什么意外的话。我一定会拼尽全力把你们一起拉下水。我说的，你威胁我们，你听听，他威胁我们，他威胁浦江最好的律师，他是不是疯了？我告诉你啊，你威胁不了我们。哎呀，行了行了，你就别逗他了。你看他这个样子，杨华，你放心，秦氏现在很安全。我先送你去医院，然后路上详细跟你说，好吗？跟秦氏简直是绝配。我修车两万块钱，我怎么和我老婆交代？你说。你放心，你修车钱我赔给你，知道。这张卡密码是六个六，卡里的钱都归你，那个车我赔，一切损失我都赔。真的。看人秦律师多大方，多痛快！你这个啊，我看看车啊。你干嘛不告诉我你去了杭州？干嘛不告诉我你出了车祸？还有为什么不告诉我你去找了唐总还要金总？这不是我应该做的吗？是，你说的没错，我就是这么万无一失的女人。你知道我为什么这么万无一失？为什么？因为有你啊！因为有你，我才这么万无一失。这车是你们公司给你的吗？应该的，你立这么大的功，你要什么他们都应该给。呃，所以秦律师啊，呃，这卡里到底有多少钱啊？十万。老杨，晚上日料我请客啊，你慢慢聊啊。金总当时拿出那份合约的时候，其实我是特别想坦白的。当时我脑子里面有两个声音，其中一个声音是你，你让我审视自己的内心；另外一个声音不重要，他让我审视自己的前途，让我不要说。我当时真的是天人交战，但最后你赢了，你知道为什么吗？因为关键的时候。我想到了一个人，谁呀、啊？我想起来我哥，我之前跟他坦白了，说我对他撒谎的事情。他骂你了吗？说他很心疼我，他说我可以不用那么要强，不用那么努力，可是。可是我从小就看着我妈，我就知道我不能做弱者，弱者就是会被欺负。我要加强，我要努力，我要做百分之二十，我不能默默无闻。
可是，在那一瞬间，我真的动摇了，我真的不知道自己的真心是什么了。你怎么知道你在安慰我？我不是在安慰你，我是在作为一个过来人的方式来跟你说。真的吗？你不是唯一一个受到过诱惑，然后窥探自己内心，发现是个软弱，还有贪心的人。真的吗？嗯。之前你问我，跟瑶瑶的事情我没有告诉你，我跟瑶瑶分手，是因为秋天想想我跟他女儿在一起。当时我年少得志。一切都那么顺风顺水，所有大门都向我敞开。所有人都告诉我，假以时日，我一定可以比邱建祥更成功。儿子，啊，妈妈知道瑶瑶是个好女孩。但是你想过没有，她只是空姐，将来也没有上升的空间。但是你不同啊，你是未来的金融巨子。你们两个在一起真的不合适，与其到时候弄得天翻地覆的，不如现在就分手，别弄得大家都不好看，啊。那我先别现在跟你说这个，这是我事，你不用管。我一再跟瑶瑶许诺，不会离开她，也不会答应邱建祥的建议。可我心里难道一丝一毫动摇都没有吗？我总是说服自己，我还年轻，我才二十二岁，等当上基金经理再说，多赚一点钱再说。只是虚伪又懦弱。后来，瑶瑶终于无法忍受离开了我。那时候我根本就没有发现，我早就变得面目全非了。然后就出了永历二十一这件事。可是你不一样，你在关键时刻做出了正确选择，检讨你自己的得失。你会因为自己的恶念感到惭愧，说明你是个非常勇敢、善良的人。如果我需要律师，我一定会把所有东西都交给你。如果唐总金总懂的话，他们就不会让你离开。那如果他们没有这个眼光，那也没关系，咱们就单干。你这么优秀，去到哪里都会成功。